بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹس آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ اپنے نیکسٹ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس سے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ سمپل ہارمونک موشن ہم نے لاسٹ ٹائم سمپل ہارمونک موشن کی جو ہے وہ سمپل بیسکس دیکھی تھی کہ وہ کہاں سے موشن کی کون سی ٹائپ ہے اوسیلیٹری موشن میں جو آتی تھی اب ہم لوگ اگر اپنی پی ٹی بی کی بک کو لے کر چلتے ہیں تو اس کے مطابق آپ لوگوں کو کیا ہوگا ہے سمپل ہارمونک موشن کے اندر سمپل ایک دو لائنز میں بتایا گیا ہے کہ سمپل ہارمونک موشن وائبریٹری موشن ہے اس کے بعد اس کی اگزیمپلز جو لی گئی ہیں تین وہ کروائی گئی ہیں تو ان اگزیمپلز کے بعد جو ایک پروپر ڈیفنیشن سمپل ہارمونک موشن کی آئے گی اور پھر اس کی کریکٹسٹکس آئیں گی فور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو ایزی کرنے کے لیے میں پہلے آپ لوگوں کو سمپل ہارمونک موشن جس کی شورٹ فارم ایس ایچ ایم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی ڈیفنیشن جو پروپر ڈیفنیشن ہے پھر اس کے بعد اس کی جو کریکٹسٹکس ہیں فور کریکٹسٹکس جنہیں ہم کنڈیشنز بھی بول سکتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا پھر ہم ان اگزیمپلز کو دیکھیں گے جو بک میں دی گئی ہیں اور ہم یہ پروف کریں گے کہ وہ اگزیمپلز سمپل ہارمونک موشن کی ہی اگزیمپلز ہیں ان کو پروف کرنے کے لیے کیا میتھڈ ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو ہمارے پاس بچوں کریکٹسٹکس ہیں سمپل ہارمونک موشن کی یہی چار وہ کنڈیشنز ہیں کہ کوئی بھی موشن کوئی بھی بوڈی جو موشن میں ہے وہ اگر ان چاروں کریکٹسٹکس کو اگر اوبے کرے فالو کر رہی ہے تو ہم یہ بولیں گے کہ وہ اوبجیکٹ جو ہے وہ سمپل ہارمونک موشن میں ہے وہ بوڈی سمپل ہارمونک موشن سے موو کر رہی ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ڈیفنیشن کی طرف سمپل ہارمونک موشن جس کی شارٹ فارم ہے ایس ایچ ایم اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو کچھ اس طرح ہے دی وائبریٹری موشن آف آ بوڈی ان وچ ایکسریشن از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دی ڈسپلیسمنٹ اینڈ آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈس دی مین پوزیشن آف دا بوڈی بچو کیا ہے ڈیفنیشن وائبریٹری موشن آف آ بوڈی ایک بوڈی کی وائبریٹری موشن سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ آگی کہ بوڈی کا کس میں ہونا ضروری ہے وائبریٹری موشن میں ہونا ضروری ہے نمبر ٹو جس کے اندر ایکسریشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہو مینس ڈسپلیسمنٹ جتنا زیادہ ہو بوڈی کا ایکسریشن بھی اتنا زیادہ ہو اب ڈسپلیسمنٹ کہاں سے کہاں تک ہو ڈسپلیسمنٹ اس بوڈی کا مین پوزیشن سے لیا جائے مطلب وہ بوڈی جب موو کرے آپ کسی بھی پوائنٹ پہ اس کا ڈسپلیسمنٹ دیکھیں مین پوزیشن سے کتنا ڈسپلیسمنٹ ہے اگر تو اس کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ بڑھتا جا رہا ہے تو ایکسریشن بھی بڑھتا جا رہا ہے اگر اس کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کم ہو رہا ہے تو ایکسریشن بھی کم ہو رہا ہے اور لاسٹ پر اس نے کیا بولا ہے اور ایکسریشن ہمیشہ کس طرف ہونے چاہیے آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈس مین پوزیشن ہمیشہ ایکسریشن کی ڈائریکشن مین پوزیشن کی طرف ہونی چاہیے وہ بھی ہم لوگ آگے جا کر دیکھیں گے تو اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں تو یہ چار جو ہمارے پاس کریکٹسٹک ہیں ان میں سے پہلی تین کریکٹسٹکس کو ہی ملانے سے یہ ڈیفنیشن بنی ہے سمپل ورڈز میں ہم دیکھتے ہیں کیسے تو پہلی کیا ہے ٹو اینڈ فرو موشن اباؤٹ مین پوزیشن یعنی کریکٹسٹک کیا ہے سمپل ہارمونک موشن کی کہ ایک بوڈی کیا کرنی چاہیے ٹو اینڈ فرو موشن میں ہونی چاہیے یعنی آزادانہ آگے پیچھے حرکت کرنی چاہیے کس کے ایک مین پوزیشن کے مین پوزیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھی تھی یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پہ وہ بوڈی ایک ریسٹ میں اس پر کوئی فورس نہ لگائے گی ہو سم آف آل دا فورس از زیرو اور وہ بوڈی بالکل ریسٹ پر ہو اپنی مین پوزیشن کہلاتی ہے تو یہ بچوں سب سے پہلی کریکٹسٹک ہے کہ باڈی کا وائبریٹ کرنا ضروری ہے ٹو اینڈ فرو موشن اباؤٹ اے مین پوزیشن نمبر ٹو ایکسریشن شوڈ بی ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ لیکن مائنس سائن بھی آتا ہے یہ میں نے سمپل اس کنڈیشن کو سیکنڈ کو ریپرزینٹ کیا ہے کہ ایکسریشن ہمیشہ جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہونا چاہیے صرف وہ سیکنڈ کریکٹسٹکس تھرڈ کریکٹسٹک کیا ہے ایکسریشن آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈس دی مین پوزیشن ایکسریشن ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہونا چاہیے یہ تھرڈ کریکٹسٹک ہے فورتھ کریکٹسٹک کیا ہے ویلوسٹی شوڈ بی میکسیمم ایٹ مین پوزیشن اینڈ مینیمم ایٹ ایکسٹریم پوزیشنس تو جو باڈی کی ویلوسٹی ہے وہ مین پہ میکسیمم ہونی چاہیے اور ایکسٹریم پوزیشنس پہ مینیمم ہونی چاہیے تو یہ بچوں ہمارے پاس جو تھی یہ چار کریکٹسٹکس ہیں اور یہ سمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں آئی تھنک آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا اب ہم جب اگزامپلس کی طرف موو کریں گے ہم اگزامپلس کو سٹڈی کرتے کرتے اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ان چاروں کریکٹسٹکس کو اگر تو وہ اگزامپل فالو کر رہی ہے تو ہم بولیں گے وہ اگزامپل سمپل ہارمونک موشن کی ہی اگزامپل ہے تو اس میں سب سے پہلی اگزامپل جو ہمارے پاس آتی ہے ماس سپرنگ سسٹم ماس سپرنگ سسٹم کیا ہے یہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم
मास को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है और स्प्रिंग को एक सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच किया गया है ये हमारे पास स्प्रिंग है इसको एक सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच किया गया है और यहाँ पर उसके एक ब्लॉक मास एम का लगा दिया गया है ये उसकी मेन पोजीशन है ओ यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही वो मास रेस्ट में है इसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं मैं क्या करता हूँ मैं इस मास पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ जिसे हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स वो फोर्स जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो ये मास क्या करेगा ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ आ जाएगा मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई की जैसे ही इस फोर्स को मैं यहाँ से छोड़ दूंगा मैं यहां से फोर्स खत्म कर दूंगा क्या होगा ये बॉडी वापस आएगी मीन पोजीशन की तरफ किसकी वजह से मीन पोजीशन की तरफ कौन लेके आया मीन पोजीशन की तरफ स्प्रिंग लेके आया स्प्रिंग ने उस पर एक फोर्स अप्लाई की अप्लाइड फोर्स के रिएक्शन में उस फोर्स का नेम है रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की यहां पर डेफिनेशन भी है रिस्टोरिंग फोर्स क्या है ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ वापस खींचे उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगती है और किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स तो यहां पर ये मास को स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस खींचेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ अब जैसे ये बॉडी यहां पर आकर यहां पर पहुंचेगी तो अगला प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट मूव करेगी ये सारा हम डिटेल में स्टडी करते हैं लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये बॉडी क्या करती है डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक फोर्स स्टोर हो रही है वो कौन स्टोर कर रहा है स्प्रिंग स्टोर कर रहा है जो उसने लगानी है उस पर बच्चों वो वाली जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किस लॉ के मुताबिक है ये हुक्स लॉ के मुताबिक है हुक्स लॉ बोलता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस बॉडी ने मेन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उतनी ज्यादा होगी लेकिन एक इलास्टिक लिमिट के अंदर नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने इलास्टिक लिमिट्स पढ़ी थी जिनके अंदर हमने क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था एक लिमिट है उसके अंदर अंदर जब तक बॉडी रहती है तो हुक स्लो एप्लीकेबल है जैसे यानी वो लिमिट क्या होती है जैसे ये स्प्रिंग है अगर इसकी एक लिमिट है कि मैं इसको अप्लाई फोर्स करता हूँ जैसे मैं छोड़ूंगा ये वापस अपनी मेन पोजिशन में आ जाएगा इलास्टिक रहेगा लेकिन जैसे ही मैं इसको इस लिमिट से क्रॉस करूंगा इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर दूंगा तो क्या होगा ये डी फॉर्म हो जाएगा परमानेंटली ये वापस अपनी मेन पोजिशन पे नहीं आ सकेगा क्यों क्योंकि इसकी अब वहां पर जो है हुक स्लो वैलिड नहीं रहा तो इसी तरह बच्चों हुक्स लॉ के मुताबिक अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा लगाएगा स्प्रिंग ब्लॉक पे मींस अगर मैं मास को इलास्टिक लिमिट यहां तक है मैं मास को सिर्फ यहां तक खींचता हूं और छोड़ देता हूं रिस्टोरिंग फोर्स कम लगेगी अगर मैं मास को ज्यादा दूर लेकर जाता हूँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करवाता हूँ तो मास पर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगी और वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो बच्चों हम लोग हुक्स लॉ को यहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं तो हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ है मेन पोजीशन की तरफ यानी नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है ये नेगेटिव साइन शो करता है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ खींच रही है अब हमें जैसा कि पता है जब भी हम किसी क्वेश्चन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो वहां पर हम इक्वल लगा के उसके साथ हम क्या करते हैं उसके साथ हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं तो बच्चे यहां पर मैं वही काम कर रहा हूं मैंने यहां से प्रपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया है इक्वल लग गया ये नेगेटिव साइन स्टार्ट में और क्या किया यहां पे कांस्टेंट के आ गया ये के क्या कहलाता है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के क्या कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं इट इज इट मैयर्स दिस स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को मैयर करता है स्टिफनेस मींस ये बताता है कि एक स्प्रिंग कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड है ये उसकी स्टिफनेस के बारे में हमें बताता है तो अगर हम के की बात करें ये स्टिफनेस को बताता है तो अगर कोई स्प्रिंग जितना ज्यादा हार्ड होगा तो बच्चों उसके अंदर उतनी ज्यादा के की वैल्यू होगी क्योंकि वो स्टिफ है अगर कोई स्प्रिंग जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उसके अंदर के की वैल्यू उतनी ही कम होगी ये हमें के जो है ये मैयर करता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग को तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें के की वैल्यू जो है वो स्टिफनेस के बारे में बताती है तो अगर हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं हम लोग बेसिकली मास स्प्रिंग सिस्टम को ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये सिंपल हारमोनिक मोशन की ही टाइप है तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि एक्सरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके
ये नेगेटिव साइन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा या सिंपल वर्ड्स में इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें इधर भी नेगेटिव से ये हो जाएगा नेगेटिव एफ ये एक्स इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड बेसिकली मैंने क्या किया है के इसी साइड पर है ये नेगेटिव उधर जाके मल्टीप्लाई है एक्स उधर जाके डिवाइड हो गया तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है के इज इक्वल्स टू नेगेटिव एफ डिवाइडेड बाय एक्स इसे मैं नेम दे देता हूं इक्वेशन नंबर वन का ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई है अब इससे अगर हम आगे मूव करते हैं इक्वेशन नंबर वन से आगे तो मुझे चूंकि पता है एफ की वैल्यू क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो मैं यहां पर वो वैल्यू पुट करता हूं एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन आई विल गेट के इज इक्वल्स टू नेगेटिव एफ की जगह क्या आ जाएगा एम ए डिवाइडेड बाय एक्स अच्छा स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं दोबारा इसकी करेक्टिस्टिक्स की मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप है तो उसके लिए एक साइड पर एक्सरेशन होना चाहिए दूसरी साइड पर डिस्प्लेसमेंट तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही साइड पे मैं डिस्प्लेसमेंट को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ और वो कॉन्स्टेंट इधर ले जाता हूँ तो सिंपल वर्ड्स में मेरे पास ये बन जाएगा सिंपल इस तरह ए को यहाँ इधर रख लेता हूँ एक्स को इधर तो ये मेरे पास बन जाता है इस तरह सिंपल एक्स इधर आ गया नेगेटिव साइन भी इधर ले जाता हूँ के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा या एम ओवर के भी उधर ले जाऊँ ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स ये मेरे पास इक्वेशन बन गई अब क्या किया है यहां से यहां अगर आप लोग देखें इस इक्वेशन को तो ये वाली इक्वेशन इस वाले प्रोसेस का एक ऑपोजिट काम होगा क्या यहां पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब खत्म किया तो इक्वल का साइन लगाया और साथ में मैंने एक कॉन्स्टेंट अंदर जो इंट्रोड्यूस किया तो अगर मैं इसका ऑपोजिट काम करूं के चूंके कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और m जो है मास मास भी तो नहीं ना चेंज हो रहा मास भी तो कांस्टेंट है क्या वो चेंज होगा नो no. तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है अगर मैं इस इक्वेशन में से कांस्टेंट और इक्वल का साइन इन दोनों को रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे यहां पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया तो इक्वल और कॉन्स्टेंट आया था अब उसके ऑपोजिट काम कॉन्स्टेंट और इक्वल रिमूव कर दो तो प्रपोर्शनैलिटी आ जाएगी तो ये बच्चों मेरे पास बन जाएगी ए इन दोनों को रिमूव किया तो आ गया प्रपोर्शनैलिटी नेगेटिव एक्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक्सरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सरेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एक्सरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजिशन की तरफ है तो इस तरह बच्चों ये हमने प्रूव किया ये दो करेक्टिस्टिक्स तो हमने प्रूव कर ली अब हम देखते हैं इसकी मोशन के बारे में जो कि आप लोगों की बुक में बड़ी डिटेल में सारी थ्योरेटिकल लिखी हुई है मैं वो सारी एक्सप्लेन करने लगा हूं जो आप लोगों ने अपनी बुक से भी स्टडी करनी है और यहां पे आपने समझ लेनी है तो क्या है सबसे पहले हम कंसीडर कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग मैथ सिस्टम इन विच अ स्प्रिंग इज अटैच टू अ सोलिड स्पॉट एंड इट्स अदर एंड इज अटैच टू दी मास ऑफ ब्लॉक एम टू दी ब्लॉक ऑफ मैथ एम वेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट जब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं एंड स्ट्रेच इट टूवर्ड्स एन एक्सट्रीम पोजिशन ए यानी इसको हमने क्या किया स्ट्रेच किया इसकी मेन पोजिशन से ए एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ ले है वेन वी रिमूव दिस अप्लाइड फोर्स जब हम इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा दिस ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग जब मैं यहां से फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये ब्लॉक वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा किसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो रिस्टोरिंग फोर्स किसने अप्लाई की है वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई की है स्प्रिंग ने और वो उसे कहां पर ले आया मेन पोजीशन पे चले यहां तक बात कवर होगी अब मेन पोजिशन पे आके क्या ये ब्लॉक रुक जाएगा आपके ख्याल में मतलब मैं एक स्प्रिंग को खींच छोड़ देता हूं तो क्या वो यहां आके वापिस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आके रुक जाएगा नो no. वो दोबारा आगे मूव करेगा क्यों आगे क्यों मूव किया ये यहां से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा ड्यू टू एनर्शिया एनर्शिया की वजह से अब एनर्शिया की चीज है नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एनर्शिया इज द करेक्टिस्टिक ऑफ अ बॉडी और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रिजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 
एनर्शिया किसी भी बॉडी की एक करेक्टिस्टिक या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करती है वो अपनी हालत को चेंज करने के खिलाफ मुजामत करती है वो बॉडी दो ही हालतों में हो सकती है या रेस्ट में या मोशन में मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है तो चूंकि यहाँ से बॉडी हमारा ब्लॉक मूव कर रहा था तो वो मूव करने की ही कोशिश करेगा और वो यहाँ से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ मूव करता जाएगा अब बच्चे यहाँ पर एक और चीज़ समझे चूंकि यहाँ पे बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन थी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था और हमने पढ़ा है रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या है मैक्सिमम है जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लाना शुरू कर रही है इस बॉड इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो थी रेस्ट पे था वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी बढ़ना शुरू होगी बढ़ते 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 मेन पोजिशन पर मैक्सिमम वेलासिटी होगी जैसे ही वो इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा अब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी क्यों क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस खींच रही है इसकी वेलोसिटी कम होते 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 इस एक्सट्रीम पे आके जीरो अब दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स वापस खींचेगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी मेन पे मैक्सिमम दोबारा एनर्शिया की वजह से आगे रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट वापिस खींच रही है तो विलॉसिटी कम होते 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 मिनिमम तो मतलब ये चूंकि ये बॉडी मेन पोजिशन के आगे पीछे हरकत करना स्टार्ट कर देगी तो उस वजह से इस बॉडी की मोशन को हम क्या बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मेन पोजीशन यानी पहली कंडीशन भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन मतलब ये वाइब्रेटरी मोशन में है 